Velkommen til denne videopræsentation i Ø90 budget. Denne video viser nærstyring del 1, indtastning i regnerark. Dette regnerark er et værktøj til afstemning af lager og intern afsætning, før det indtastes i budget Ø90. Den første side i regnerarket hedder vejledning og indeholder en vejledning til, hvordan regnerarket skal bruges. De tre næste ark, lærerstyring korn, lærerstyring salsafoder og lærerstyring krogfoder, er de ark, hvor lærerstyringen sker. Det sidste ark er et eksempel på, hvordan lærerstyringen foregår. I de ark er der også indsat vejledninger, som viser, hvordan lærerstyringen skal foregå. Her vil vi nu gennemgå eksemplet i et tomt ark, så vi kan se, hvordan lærerstyringen fungerer. Jeg går over i lærerstyring korn. Det første jeg gør, når jeg kommer til et tomt ark, det er, at jeg indtaster et navn. I det her tilfælde der er navnet bare prøve. Herefter så tjekker jeg, at budgetåret er rigtigt. Og jeg er nu klar til at indtaste mit primulære på de forskellige afgrøder. På den første afgrøde, der har jeg et primulære på 300.000. Og det har jeg også på den anden afgrøde. På afgrøde nummer 2, der har jeg et indkøbt primulær på 100.000. Det er vigtigt at huske, at når der indtastes i felterne her, så indtaster vi fantom og ikke pris. Så i det her tilfælde, så er der et primulær på eksempelvis 300.000 kilo er den første afgrøde, og 300.000 er afgrøde nummer 2. Det næste vi skal have indtastet, det er fodforbruget, og fodforbruget indtastes altid i minus, fordi vi forbruger det. I det her tilfælde, der forbruger vi 100.000 kilo, så det taster vi ind. Og Fodforbruget kan vi få fra enten DMS eller fra kalkylerne. Afgrøde 2, der bruger vi også 100.000. Du kan nu se, at fodforbruget er ens i alle 12 måneder, men hvis det ikke passer med dit fodforbrug, er der selvfølgelig mulighed for at rette fodforbruget til. Det gør du ved at stille dig i den måned, hvor fodforbruget er anderledes og indtaste det reelle fodforbrug. Man kan nu se, at fodforbruget ændrer sig hele vejen ned fra hvor jeg har indtastet. Det er selvfølgelig muligt hele tiden at rette fodforbruget til, så det passer med det aktuelle forbrug. I det her eksempel der er fodforbruget dog 100.000 hele året. Så derfor skriver jeg minus 100.000. Det næste, vi skal have indtastet, det er den forventede avl. I det her tilfælde, der avler jeg 800.000 af afgrød 1 og af afgrød 2. Efter jeg har indtastet den forventede avl, skal jeg have indtastet det planlagte salg. Så jeg går over i den her kolonne, da jeg sælger en del af afgrød nummer 1. Det er vigtigt at huske, at den Planlagte salg indtastes i minus. I det her tilfælde, der sælger jeg 100.000 kilo, så jeg skriver minus 100.000. Det næste, vi skal have kigget på, det er planlagt forbrug fra primolære plus avl. Det gør vi ved lige at gå lidt ned. Her kan vi se, at vores lager går i minus allerede i april måned. Og vi kan selvfølgelig ikke have et lager, der går i minus. Det retter vi ved at skrive 0 i april og i de resterende måneder, hvor der er et minus lager. Sådan at de gule felter med, med de røde tal forsvinder. Vi kan se, at læret går i 0 indtil høsten kommer ind i august måned. Der er ikke flere røde tal, så lager af egen arm, det stemmer. 
Det næste, vi skal have set på, det er vores indkøbsbehov og hvad vi planlægger at indkøbe. Så vi går lige lidt længere ned. I de her kolonner er det indkøbsbehov, vi har gennem hele året. Vi kan se, at vi har et behov fra april helt hen til juni for at indkøbe 100.000 kilo af hver afgrøde i hver måned. Derfor så er der selvfølgelig indsat, at der er planlagt indkøb i de nævnte måneder. Det er selvfølgelig muligt at tilrette de planlagte indkøb, så det passer med, hvad der rent faktisk sker. Så jeg retter afgrøde 1, så det passer med det planlagte forløb. Vi kan nu se, at det indkøbte lager det er afstemt, og det passer med, hvad der rent faktisk sker ude i landbruget og der ikke er nogen røde tal. Så nu er de indkøbte lager også afstemt, og vi er klar til at gå videre. I er nu færdige med at taste i regnearket. Det sidste, der ligger i regnearket, er en skabelon til, hvad der skal indtastes i Y90. For at se, hvordan du indtaster i Y90, se videoen Lærerstyring del 2, indtastning i Y90. Det var video Lærerstyring del 1, indtastning i Regnark. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at gå ind på hjemmesiden o90.dk.